，小江同志，我给你介绍的这个女孩子，不仅善良孝顺，干庄稼活，也是一把好手，绝对错不了。小江同志，你先见张神给你介绍，婶儿给你选的女娃子，长得漂亮，你见了肯定喜欢。你们都别争了，小江同志要见也是先见我介绍的，能干活，长得漂亮又如何？我的这个妮子屁股大，好生养。只要小江同志娶回家，保准一年内生个大胖小子，为江家传宗接代。孩子以后饿不着，奶水足足的。几位媒婆婶子为了给江峰介绍女朋友，顿时争抢了起来。各种虎狼之词听得江峰是目瞪口呆。这群要人命的大婶们终于送走了。回到屋里，江峰看到丫丫这个小家伙正在本本上面画着什么。江峰凑了过去：“丫丫，你干什么了？”丫丫在帮大哥选大嫂、啊。江峰一愣，你画的这些小人是什么意思啊？江峰看着丫丫画的简笔画，心想：这不会就是丫丫在给他挑选的老婆吧？丫丫一开口，果然命中了江峰的猜想。大哥，这些都是丫丫帮大哥选的未来大嫂。李老师对丫丫最好，排在第一位。王姐姐长得漂亮，排在第二位。那这几个又是谁啊？排在第三位的是孔姐姐。江峰看到代表孔百灵的小人。后面还有一个小叉叉，这个代表什么意思啊？丫丫给孔姐姐一个叉，是因为孔姐姐长得太瘦啦，不一定能给大哥你生出儿子。那剩下的呢？后面还有几个小人，他们是今天婶子们来给大哥介绍的，但丫丫没见过他们，所以丫丫没法排名。大哥，你喜欢李老师吗？还是喜欢王姐姐呀？或者是孔姐姐呢？嗨嗨，丫丫，老师今天教你的，你都学会了吗？学会啦，转移失败。作业也在学校做完了，丫丫还预习了明天的课程。转移失败加一。晚上，丫丫还要把李老师今天教我的二年级生字全部记下来。转移失败加二。晚上，王铁柱来了。江哥，我来给你送点东西。这是，嘿嘿，江哥，这是我今天在山上抓的野兔，就想着给江哥你送来了，希望江哥别嫌弃。谢谢你，铁柱，我不嫌弃。铁柱，你等一下。江峰嘱咐了一声，把野兔肉放到小冰箱后，又拿了两瓶汽水。和一块冰块给王铁柱，江哥，我不能要。王铁柱连连后退。铁柱，你若是不要，那兔子肉我也不要了，你拿回去。江峰摆出严肃神情，王铁柱这才接受。王铁柱走了，江峰不禁感叹：王铁柱竟然还会抓野兔，既会采药，又会打猎，是个人才啊！清晨，江峰在村委会看着报纸上的内容，令江峰微微失望。涉及到科技学领域的内容并不多，如果能搞到整版的科技新闻报纸就好了。而就在这个念头刚刚落下，村委会就来人了。映入眼帘的是李卫国，起身后还有两个生面孔。当李卫国介绍之后，江峰这才恍然，一位是村支书胡自强，一位是村会计赵大刚。小江啊，你的事情我听说了，你可是给我们桃园村长得很大的脸，非常高兴你能留在咱们桃园村。卫国，我得表扬你，我和赵会计不在期间，你把村子管理的井井有条不说，还为村里留下一位人才，你做的很好，留下小江。是我这辈子做的最正确的决定了，小江啊，你是咱们村的大功臣，有没有什么要求，尽管提出来。领导，我只有一个要求。哦，你说，我想要关于咱们国家的最新科技领域报纸或者杂志也可以、啊。胡自强愣了片刻，他都做好了江峰开口求他帮忙的准备，比如进入县里工作之类的，亦或是一些比较难办的事情。结果江峰只是要求看最新的科技报纸。杂志，小江同志，你确定只要有关科技的报纸，而不是别的要求，这可是一次难得的机会啊！领导，我只对这个感兴趣。胡自强见江峰眼神坚定，有些看不透眼前这个年轻人了。好，既然你想了解咱们国家的科技新闻，这件事交给我吧。但凡以后出现的科技报纸和杂志，我会想办法让人从城里邮寄过来。领导，如果可以，把以前出过的科技领域新闻报纸、期刊也一并邮寄过来吧，我都想看看。好好好。你小子可是我见过最热衷于了解科技动态的年轻人了。江峰没再多待，他还得去送丫丫上学。江峰走后，李卫国询问胡自强对于江峰的看法。这位小江同志，我还真是有点看不透。明明有知识、有文化，却愿意待在咱们村上，而且以他的见识，应该对科技领域有不小的了解，否则不会知道干冰酱与这种少数人才清楚的方法。可他既然了解，为什么还想要以前的科技新闻？搞不懂，或许这位小同志只对科技情有独钟吧。不管怎么样，这位小江同志都可以说是一个人才。如果能加入村委会就更好了。魏国，你觉得小江同志进入村委会，和我们一起监视桃园村怎么样？我之前对他说过，可以推荐他去县城工作。当时他毫不犹豫地给我拒绝了，并坚决表示不想进入体制。他认为体制是困住鸟的牢笼。他更喜欢翱翔在自由的蓝天、啊。胡自强和赵大刚两人听到江峰把体制都比喻成了牢笼，全都呆愣了片刻。感情在这小子眼里，我们这些人全都是困在笼子里的鸟啊！他可真是什么都敢说啊！他想做自由翱翔天空的鸟。
一身的才华也就随之浪费了，太可惜了。魏国，小江这只小鸟，我们还是要争取抓住，想法子让他走上正轨。你没事多做做他的思想工作吧。江峰把丫丫送到门口，恰好碰到了刚刚抵达学校的李静。江同志，李老师。江同志，我要替全县的人民谢谢你。啊、李静一开口就把江峰整懵了。感谢我，李老师，你这话是从何说起啊？江同志，你别谦虚了，仅凭你提出干冰降雨的建议，所以令全县人民感谢你。你可是地地道道的大功臣、啊。李靖怎么知道他提出了干冰降雨一事？江峰面露惊诧。江同志，像你这么有知识、有文化的人，要不你来我们学校当老师吧？我很想听江同志讲课是什么样子。进入县城小学当老师就算了，我这人不适合上班。那进入体制里面呢？谢谢李老师的好意，人各有志，我还是喜欢自由的生活。李老师，快上课了，你进去吧。好，那拜拜。江峰来到了县城市场，他下意识地看了一眼。之前王燕卖衣服的区域，果然，王燕早早就来了。江峰来到了王燕面前，王同志，早啊！多亏了江同志，你当初鼓励我，否则我可能不会做服装生意。卖衣服是你自己选的，即便我当时我不说什么，你依旧会去城里考察。你的成功是你自己努力的结果，你更应该谢谢你自己。来到了供销社，想问问王春霞找商铺开五金店的事情进展如何？商铺已经找好了，但价格没谈下来，七百的租金。王春霞和她的老公一致认为。房租太高，江峰听到一年七百的租金比他租废品收购站还要贵。春霞姐，商铺的具体位置在哪里？你先带我去看一下。江老弟，这房租如此贵，咱们真的要租下来吗？如果地段不错，可以考虑。于是，王春霞将那处商铺的位置指了出来，就在距离供销社不远的位置，一家正街的街道边。江峰观察了一下，春霞姐，位置确实不错，七百块的房租是我们家能拿出来的所有钱，这样一来，进货的钱就……春霞姐，进货的钱我来出。这个商铺的位置不错，错过了怪可惜的，先定下来吧。王春霞立刻带江峰找上房主，谈及租赁一事。江峰好说歹说，讲下来五十块钱，一年六百五房租，签了租赁合同。江峰列下了一份进货清单，把所有需要进回来的商品全都写到了上面。春霞姐，这张进货清单里有姐夫之前所在厂子里生产的产品，这个姐夫熟悉，应该可以拿到最低价。另一部分，我找人去城里找。王春霞拿着清单回去了，江峰则掉头去找孔二狗和黄玉。就在江峰即将来到黄玉的家大门口时，便听到了黄玉的惨叫声：“爸，您别打了，我错了，臭小子，你给我回来！”下一秒，一道身影逃似的跑了出来